ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും അറിവിൻ്റെ ലോകം എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റെയിൽവേയുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഡി ലാബ് അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ ഇതിനോടകം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടാത്തവർ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നോട്ട്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ജീവശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും ജീവശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നോട്ട്സും അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക അതിനു മുമ്പായി എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ എന്നും പറയുന്നത് പോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ സൈഡിലൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടിയുണ്ട് അതുകൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന നോട്ട്സിൻ്റെ എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ ഒരു നോട്ട്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ നോട്ട്സിലേക്ക് കിടക്കാം ജീവശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ നാളിരഹിത ഗ്രന്ഥികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് ഗ്രന്ഥികളെയാണ് നാളിരഹിത ഗ്രന്ഥികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളാണ് അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളാണ് നാളിരഹിത ഗ്രന്ഥികൾ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥി എന്ന് പറയുന്നത് കരളാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥി കരളാണ് ഏറ്റവും വലിയ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥി ഏതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥി തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയാണ് ഏതാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിക്കുണ്ടാകുന്ന വീക്കമാണ് സിമ്പിൾ ഗോയിറ്റർ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിക്കുണ്ടാകുന്ന വീക്കമാണ് സിമ്പിൾ ഗോയിറ്റർ ആഡംസ് ആപ്പിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥി തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയാണ് ആഡംസ് ആപ്പിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥി തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി തൈറോ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ ഹോർമോണായ തൈറോക്സിനിടയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ധാതു ഏതാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ ഹോർമോണായ തൈറോക്സിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ധാതു ഏതാണ് ഉത്തരം അയഡിൻ ഉത്തരം അയഡിൻ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമായ ധാതു അയഡിനാണ് മാനസികവും ശാരീരികവുമായ വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമായ ധാതു അയഡിനാണ് ആഹാരത്തിൽ അയഡിൻ്റെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് സിമ്പിൾ ഗോയിറ്റർ ആഹാരത്തിൽ അയഡിൻ്റെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് സിമ്പിൾ ഗോയിറ്റർ തൈറോക്സിൻ്റെ കുറവ് മൂലം കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന രോഗം ക്രെട്ടനിസമാണ് തൈറോക്സിൻ്റെ കുറവ് മൂലം കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന രോഗം ക്രെട്ടനിസമാണ് തൈറോക്സിൻ്റെ കുറവ് മൂലം മുതിർന്നവർക്കുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് മിക്സിഡിമ തൈറോക്സിൻ്റെ കുറവ് മൂലം മുതിർന്നവർക്കുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് മിക്സിഡിമ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്നത് ക്രെട്ടനിസവും മുതിർന്നവർക്ക് തൈറോക്സിൻ്റെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നത് മിക്സിഡോമാണ് മിക്സിഡിമ എന്ന രോഗമാണ് മിക്സിഡിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരം നീരുകൊണ്ട് വീർത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് മിക്സിഡിമ എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരം നീരുകൊണ്ട് വീർത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ കാണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് നായക ഗ്രന്ഥി അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് പീയുഷ ഗ്രന്ഥി നായക ഗ്രന്ഥി അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് പീയുഷ ഗ്രന്ഥി വളർച്ചാ ഹോർമോൺ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് പീയുഷ ഗ്രന്ഥി വളർച്ചാ ഹോർമോൺ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് പീയുഷ ഗ്രന്ഥി കുട്ടികളിൽ പ്രവർത്തന സജ്ജവും മുതിർന്നവരിൽ പ്രവർത്തന രഹിതവുമായി കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈമസ് ഗ്രന്ഥി കുട്ടികളിൽ പ്രവർത്തന സജ്ജവും മുതിർന്നവരിൽ പ്രവർത്തന രഹിതവുമായി കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈമസ് ഗ്രന്ഥി രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈമസ് ഗ്രന്ഥി രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈമസ് ഗ്രന്ഥി യുവത്വ ഗ്രന്ഥി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈമസ് ഗ്രന്ഥി യുവത്വ ഗ്രന്ഥി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈമസ് ഗ്രന്ഥി ഇതിൻ്റെ ഹോർമോണായ തൈമോസിൻ യുവത്വ ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നു തൈമസ് ഗ്രന്ഥിയുടെ ഒരു ഹോർമോണാണ് യുവത്വ ഹോർമോൺ യുവത്വ ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തൈമോസിനാണ് യുവത്വ ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തൈമോസിനാണ
പീനിയൽ ഗ്രന്ഥിയാണ് ഉറക്കത്തെയും പകൽ പ്രവർത്തനത്തെയും താളാത്മകമായി നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് പീനിയൽ ഗ്രന്ഥി ഉറക്കത്തെയും പകൽ പ്രവർത്തനത്തെയും താളാത്മകമായി നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് പീനിയൽ ഗ്രന്ഥി ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥി ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥിയാണ് ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥി ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥി രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് ഇൻസുലിൻ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് ഇൻസുലിൻ ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥിക്ക് ചുറ്റും ചിതറിക്കിടക്കുന്ന കോശ സമൂഹങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയ ബിഷപ്പുരൻ ആരാണ് ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥിക്ക് ചുറ്റും ചിതറിക്കിടക്കുന്ന കോശ സമൂഹങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയ ബിഷപ്പുരൻ പോൾ ലാംഗർ ഹാൻസ് പോൾ ലാംഗർ ഹാൻസ് അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയായും ബാഹ്യസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയായും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥി അല്ലെങ്കിൽ പാൻക്രിയാസ് അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയായും ബാഹ്യ സ്രാവി ഗ്രന്ഥിയായും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥി അല്ലെങ്കിൽ പാൻക്രിയാസ് മധുരഗ്രന്ഥി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥിയാണ് മധുരഗ്രന്ഥി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥി അടിയന്തര ഗ്രന്ഥി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതിവൃക്ര ഗ്രന്ഥികളാണ് അടിയന്തര ഗ്രന്ഥി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതിവൃക്ക ഗ്രന്ഥികൾ ഏതാണ് അതിവൃക്ക അതിവൃക്ക ഗ്രന്ഥികൾ വൃക്കകളുടെ മുകളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥികളാണ് അതിവൃക്ക ഗ്രന്ഥികൾ വൃക്കകളുടെ മുകളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥികളാണ് അതിവൃക്ക ഗ്രന്ഥികൾ അടിയന്തര ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതിവൃക്ക ഗ്രന്ഥികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അഡ്രനാലിനാണ് അടിയന്തര ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അഡ്രനാലിനാണ് നമുക്കറിയാം അതിവൃക്ക ഗ്രന്ഥികളാണ് ഈ ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അതിവൃക്ക ഗ്രന്ഥികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അഡ്രനാലിനാണ് അടിയന്തര ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വികാര പ്രക്ഷുബ്ധത ഭയം കഠിനമായ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്നിവയുണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഘട്ടങ്ങളെ അതിജീവിക്കുന്നതിനുള്ള കരുത്ത് നൽകുന്ന ഹോർമോണാണ് അഡ്രനാലിൻ വികാര പ്രക്ഷുബ്ധത ഭയം കഠിനമായ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഘട്ടങ്ങളെ അതിജീവിക്കുന്നതിനുള്ള കരുത്ത് നൽകുന്ന ഹോർമോണാണ് അഡ്രനാലിൻ പുരുഷ ലൈംഗിക ഹോർമോണാണ് ആൻഡ്രോജൻ പുരുഷ ലൈംഗിക ഹോർമോണാണ് ആൻഡ്രോജൻ സ്ത്രീ ലൈംഗിക ഹോർമോണാണ് ഈസ്ട്രോജൻ സ്ത്രീ ലൈംഗിക ഹോർമോണാണ് ഈസ്ട്രോജൻ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ എത്ര അസ്ഥികൾ ഉണ്ട് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് അസ്ഥികളാണ് മനുഷ്യ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നവജാത ശിശുവിലെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം മുന്നൂറിൽ അധികമാണ് നവജാത ശിശു ശിശുവിലെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം മുന്നൂറിൽ അധികമാണ് അസ്ഥികൾ രാസപരമായി കാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റാണ് അസ്ഥികൾ രാസപരമായിട്ട് കാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റാണ് അസ്ഥികളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹ മൂലകമാണ് കാൽസ്യം അസ്ഥികളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാൽസ്യമാണ് മനുഷ്യനിലെ വാരിയല്ലുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് മനുഷ്യനിലെ വാരിയല്ലുകളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തി നാലാണ് രണ്ട് ജോഡി ഇരുപത്തി നാലാണ് മനുഷ്യ മനുഷ്യനിലെ വാരിയല്ലുകളുടെ എണ്ണം നട്ടലിലെ കഷേരുകളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് നട്ടലിലെ കഷേരുകളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുഖത്തെ അസ്ഥികൾ പതിനാലാണ് മുഖത്തെ അസ്ഥികൾ പതിനാലാണ് മനുഷ്യനിലെ ഒരു കാലിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കയ്യിലെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം മുപ്പതാണ് മനുഷ്യനിലെ ഒരു കാലിലെ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കയ്യിലെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം മുപ്പതാണ് അറ്റ്ലസ് ശരീരത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തെ അസ്ഥിയാണ് അറ്റ്ലസ് ശരീരത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തെ അസ്ഥിയാണ് ഉത്തരം തലയിലെ തലയിലെ അസ്ഥിയാണ് അറ്റ്ലസ് ടിബിയ ഫിബുല എന്നീ അസ്ഥികൾ കാണപ്പെടുന്നത് കാലിലാണ് ടിബിയ ഫിബുല എന്നീ അസ്ഥികൾ കാണപ്പെടുന്നത് കാലിലാണ് റേഡിയസ് അൾണ എന്നീ അസ്ഥികൾ കാണപ്പെടുന്നത് കയ്യിലാണ് റേഡിയസ് അൾണ എന്നീ അസ്ഥികൾ കാണപ്പെടുന്നത് കയ്യിലാണ് മുട്ടു ചിരട്ടയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് പാറ്റല്ല മുട്ടു ചിരട്ടയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് പാറ്റല്ല സസ്തനികളുടെ കഴുത്തിലെ അസ്ഥികൾ ഏഴാണ് സസ്തനികളുടെ കഴുത്തിലെ അസ്ഥികൾ ഏഴാണ് മനുഷ്യൻ്റെ തലയോട്ടിയിലെ ആകെ അസ്ഥികൾ ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ്റെ തലയോട്ടിലെ ആകെ അസ്ഥികൾ ഇരുപത്തി രണ്ട് തലയോട്ടിയിലെ അസ്ഥികളിൽ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളത് കീഴ്ത്താടിയിലെ അസ്ഥിക്കാണ് 
തലയോട്ടിയിലെ അസ്ഥികളിൽ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളത് കീഴ്ത്താടിയിലെ അസ്ഥികൾക്കാണ് കുതിര സവാരിക്കാരൻ്റെ പാ പാദധാരയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അസ്ഥിയാണ് ചെവിയിലെ സ്റ്റെപ്പിസ് കുതിര സവാരിക്കാരൻ്റെ പാദധാരയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അസ്ഥി ചെവിയിലെ സ്റ്റേപ്പിസാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അസ്ഥി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെവിയിലെ സ്റ്റേപ്പിസ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അസ്ഥി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫീമറാണ് ഫീമർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തുടയിലെ തുടയിലാണ് തുടയിലെ അസ്ഥിയാണ് ഫീമർ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അസ്ഥി ഫീമറാണ് തുടയിലെ അസ്ഥി ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ അസ്ഥി ഫീമറാണ് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ അസ്ഥിയും ഫീമറാണ് തുടയിലെ അസ്ഥിയാണ് ഫീമർ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ നോട്ട്സ് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോട്ട്സ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമൊരു ലൈക്കിലൂടെ അറിയിക്കുക നോട്ട്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോട്ട്സ് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പി എസ് സി സംബന്ധമായ നോട്ട്സുകൾ ഈ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള നോട്ട്സുകളായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ വരുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ 